నమస్తే టిఎన్టి తెలుగు వరల్డ్ కు స్వాగతం మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి దసరా మన భారతదేశంలో జరుపుకునే పెద్ద పండుగలలో ఒకటి దానిని విజయదశమి అని కూడా అంటారు ఈ విజయదశమి పండుగను జరుపుకోటానికి కారణమైన దేవుళ్ల కథలు చాలా ఉన్నాయి ఆ కథల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కౌట్స అనేవాడు దేవదత్త అనే బ్రాహ్మణ దేవత కుమారుడు ఇతను పైతాన్ అనే నగరంలో నివసించేవాడు ఇతడు వరతంతు అనే ఋషి దగ్గర విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసుకున్నాడు తన గురువుకి గురిదక్షిణ ఏమి కావాలి అని అతని గురువుని అడిగాడు అప్పుడు కౌట్స గురువైన వరతంతు నూట నలభై మిలియన్ల బంగారు నాణాలు ఇవ్వమని అడిగాడు అప్పుడు కౌట్స ఆ అయోధ్య దేశపు రాజైన రఘురాజాను అడిగాడు అప్పుడు రఘురాజ ఇంద్రదేవుణ్ణి అడగగా ఇంద్రుడు కుబేరుణ్ణి సహాయం కోరాడు అప్పుడు విషయం తెలుసుకున్న కుబేరుడు బంగారు నాణాలని అయోధ్యలో ఉన్న సెమి మరియు ఆటా చెట్లపై కురిపించాడు అప్పుడు కౌట్స తన గురు దక్షిణ ఇవ్వగా ఇంకా మిగిలిన బంగారు నాణాలను అయోధ్య నగరానికి పంచిపెట్టాడు ఇదంతా దసరా రోజు జరిగిందట అందుకని ఈ రోజు సెమి మరియు ఆటాప్ చెట్ల యొక్క ఆకులను బంగారంగా భావించి ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు దసరా పండుగకు సంబంధం ఉన్న మరో ఆసక్తికరమైన పురాణం మహాభారతం యొక్క గొప్ప హిందూ పురాణ గాథకు సంబంధించినది పాండవులు కౌరవుల చేత జూదంలో ఓడిపోయిన తర్వాత పాండవులకి పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసం మరియు మరో సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం చేయాలని శిక్ష విధించారు కౌరవులు పన్నెండు సంవత్సరాలు వనవాసం చేసిన తర్వాత చివరి సంవత్సరంలో ఎవరికీ కనపడకుండా అజ్ఞాతంలో ఉండాలి కానీ అన్ని దేశాల వారికి పాండవులు మరియు వారి శక్తివంతమైన ఆయుధాల గురించి అందరికీ తెలుసు ఒకవేళ కౌరవులు ఆ చివరి సంవత్సరంలో పాండవులలో ఒక్కరిని చూసిన మళ్లీ పన్నెండు సంవత్సరాల వనవాసం మొదలు పెట్టాలి అందుకని పాండవులు వారి ఆయుధాలను జమ్మి చెట్టు మీద దాచి వారు మారువేషాలలో కాలం గడిపారు అలా ఎవ్వరికీ దొరకకుండా అజ్ఞాతవాసం ముగిసిన వెంటనే పాండవులు జమ్మి చెట్టు దగ్గరకు వెళ్లి వారు దాచిపెట్టిన ఆయుధాలను తీసుకున్నారు ఇది దశమి రోజు జరిగిందని నమ్ముతారు అందుకని ఈ రోజు విజయదశమి అని పిలవబడింది ఎందుకంటే పాండవులకు విధించిన శిక్షలో వారు విజయం సాధించారు కాబట్టి ఈ రోజుని విజయదశమి అని పిలుస్తారు అప్పటి నుండి ప్రజలు జమ్మి చెట్టుని పూజించి వాటి ఆకులను ఒకరికొకరు ఇచ్చిపుచ్చుకుంటారు ఈ దసరా పండుగ క్షత్రియులకు చాలా ముఖ్యమైన పండుగ యుధిష్ఠిర అనే రాజు శ్రీకృష్ణుణ్ణి అడగగా అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు విజయదశమి రోజు రాజులందరూ తమ ఆయుధాలని ఏనుగులని గుర్రాలని అలంకరించి పూజించి పండుగని బాగా జరుపుకోవాలని సూచించారు యుధిష్ఠిర రాజు విజయదశమి రోజున ఆయుధ పూజ చేయటం వలన వారి శత్రువులని జయించి సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించగలిగారు అందువలన ఈ రోజు ఆయుధ పూజ చేయటం వలన వారికి మంచి జరుగుతుంది ఉత్తర భారతీయులలో చాలా మంది దసరా యొక్క మూలాలను మన పురాణాలలో ఎంతో గొప్పదైన రామాయణంలో గుర్తించారట రామాయణ ఇతిహాసం ప్రకారం శ్రీరాముడు విష్ణువు యొక్క ఎనిమిదవ అవతారం శ్రీరాముడు ఎంతో ఆదర్శవంతుడు తండ్రి మాటకు విలువ ఇచ్చి ఆయన భార్య సీతతో మరియు సోదరుడైన లక్ష్మణుడితో కలిసి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసానికి వెళ్లినప్పుడు సీతాదేవిని లంకాధిపతి రావణాసురుడు అపహరించాడు అప్పుడు శ్రీరాముడు హనుమంతుడు మరియు వానరుల సహాయంతో పది రోజుల పాటు యుద్ధం చేసి రావణుడిని చంపి ఆయన భార్యను రక్షించాడు అప్పటి నుండి రావణుడిని చంపినందుకు గాను విజయాన్ని సాధించినందుకు విజయదశమిగా జరుపుకుంటారు దసరా అనే పదంలోనే దసా హరా అని అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే రావణుడి పది తలలను ఛేదించాడు అందువలన ఈ రోజు మంచి చెడుల మీద విజయం సాధించటానికి గుర్తుగా జరుపుకుంటారు కొన్ని గ్రంథాల ప్రకారం మహిషాసురుడు అనే రాక్షసుడు బ్రహ్మ నుండి వరాలు పొంది ఎంతో క్రూరంగా ప్రజలను దేవతలను హింసించడం మొదలు పెట్టాడు దేవతలు ఎవ్వరూ కూడా మహిషాసురుణ్ణి ఓడించలేకపోయారు అప్పుడు దేవతలందరూ వారి వారి శక్తినంతా కలిపి దుర్గాదేవిని ఆవిర్భవించారు 
మహిషాసురుడి సహచర్యులైన చెండా మరియు ముండులను చంపినందుకు ఆ తల్లి చాముండేశ్వరీ దేవిగా పిలవబడుతోంది తొమ్మిది రోజులు భయంకరమైన యుద్ధం చేసిన తర్వాత తొమ్మిదవ రోజు మహిషాసురుణ్ణి ఆ మహిషాసుర మర్తిని వధించింది పదవ రోజు దశమి నాడు విజయం సాధించిన రోజుకి గుర్తుగా విజయదశమి పండుగ జరుపుకుంటారు మైసూరులో ఈ పండుగను ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు ఎందుకంటే మహిషాసురుడు మైసూర్కి చెందినవాడని ఆ రాక్షసుణ్ణి ఆ తల్లి సంహరించినందుకు మైసూర్లోని ప్రజలంతా చాముండేశ్వరీ దేవిని కొలుస్తారు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి ధన్యవాదములు